Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and laid lying in a manger suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel praising god and saying can you say it with me glory to god in the highest heaven and on earth peace to those on whom his favor rests and tama ba na deserve ni lord ang lahat ng ating papuri at pagsamba amen po ba doon and today we will give the glory to god and we will sing joy unto the world Clap your hands. Oh, oh, oh.
shout your name, Jesus, we make your praise go. Forever, forever. 
says here, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. In the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Imagine the King of kings, the Lord of lords, came down, left his throne. He came down for you and me. And today we will worship God for Love came down and rescued us. Kapatid, tandaan mo yun. Remember that. Jesus came down because of His love for you, for me. And right now, we will worship God because He deserves it. And we will give Him the highest praises.
You remind us, Lord, of your goodness, God. You are good, Lord. You are good. And Lord, today, we continue to praise you and worship you, my Lord, as we hear your word. Would you open our eyes, open our hearts and ears, my Lord. And Lord, bless everyone today. We love you and we praise you. Can you shout it with me? In Jesus' name. So umaga pong ito, I'm so excited to share to you the word of the Lord. And baka po, meron sino po dito ang excited na marinig ang mensahe ng Panginoon sa kanya sa umagang ito? Are you excited? Amen? Sige, pwede ba natin palakpakan si Lord ng pinakamalakas? Yung pwede mong ibigay. No. Hallelujah. No po, uh, konting good news. No po, good news. Uh, hindi ko po alam kung nabasa na po ng iba that uh, Pfizer was already approved. No po, na to po ay ipapamigay na at nagsisimula na po ang distribution ng vaccine. So, God really heard our prayer and we are looking for a better 2021 for us. Wala bang isang malakas na palakpak si Lord dyan. Kaya, ihanda nyo ng inyong mga kalendaryo. Ngayon ang kailangan talaga ng planner sa mga gustong kumuha ng planner. Magandang paghandaan natin ang 2021 kasi alam natin ang Panginoon pinakialaman ang COVID-19 at tayo ay malaya na dyan. And again, meron pa akong gustong sabihin na good news. No po? It's 12 days before Christmas. Greet your neighbor also. Baka pwede mo siyang batiin ng Merry Christmas. Ayan. Pwede mo nang kantahin ng 12 days of Christmas ngayon. <laughs> okay. And allow me to start the message here. No po? With all that is happening around us, people are compelled to stop. Let me say it again. With all that is happening around, maraming nangyayari sa kapaligiran natin, we are compelled, we are forced to make a stop. No po? Uh, tayo po ay pinahihinto. Kung pwede lang humin huminto sa pag-aaral, kung pwede lang huminto sa pagiging nanay, kung pwede lang huminto sa pagiging uh, worker, kung pwede lang huminto bilang isang empleyado, gusto natin sumigaw ng isang malakas na time out. No? Kasi ang ating isip, bukod sa pandemya, no po, may responsibility na tayo. No po, ang ating isip po ay punong-puno po nito. Ayan, ayaw pong sumunod. Punong-puno po nito, ano po yun? Uh, ayun, punong-puno po ng pressures, ng responsibilities, ng pains, ng traumas, ng fears. So, oops, but nag Didere-derecho po. Okay po. So, ang atin pong isip ay punong-puno po nito. No po? Uh, we are so much preoccupied. No po? Uh, marami po tayong, uh, marami pong laman ang ating isip. No po? At uh, kapag po ganito ang takbo ng isip natin, may trauma, may pain, responsibilities, uh, gusto natin humingi po ng isang time out. No po, meron, bang, meron ba akong kasama dito na gustong mag-time out? Kung papayagan ng pagkakataon, gusto mo ng time out, pwede bang makita ko yung kamay mo? Ano po yun? Ba't gumagalaw pong mag-isa? Huwag nyo, uh, ano po nangyayari sa multay? Ayan. So, uh, pwede ko po bang makita? No po? Yun o, meron o. Meron pong gusto ng time out. <laughs> uh, kagaya ko rin po. No po, ako po ay gusto ko rin po ng time out. Eh, kailan ba pwedeng huminto? Kailan ba ako hihinto? Kailan ba pwedeng huminto? Uh, sa basketball, no po, sa larong basketball, meron po tayong tinatawag po na time out. No po. Ayan. Uh, sa time out po, ito po yan. Sige po, labas mo kuya. Ayan. Time out. Titigil ang lahat sa laro ng basketball. No po, sa larong basketball, may time out. Sa karera naman, no po, sa F1 race, sa mga fan dito ng Grand Prix, no po, racing, no po, meron po tayong tinatawag na pit stop. 
Ayan. Meron po tayong tinatawag na pit stop, hihinto. Ano po ba yung ibig sabihin? Bakit ba kailangan huminto? Minsan po, uh, I know that uh, you uh, seldomly hear, ano po, very seldom natin naririnig yung salitang, o oh, sige, huminto ka. Ang naririnig natin, magpatuloy ka, kayanin mo yan, hanggang mamatay ka. <laughs> Minsan ganun na naririnig natin. We often hear that word. Nevertheless, the Lord gave us this message today and that entails a word, uh, entails the word stop. Ano ba ang ibig sabihin? May blessing ba sa paghinto? May kapangyarihan ba ang paghinto? No po? Ano ba ang ibig sabihin nito? Unawain natin siya sa pamamagitan nito. Ang paghinto, ano ba ang nadadala niya? Just like a pit stop, I want you to show this short video clip. Watch this. They have got the tires ready. The tires are ready. Ricardo is sat there waiting. Did he make the call? Did the team make the call? Whoever made the call, the tires weren't ready. Super soft tires going on. Hamilton now makes his way around Anthony Nose. The final. Nyo napakabilis ano po? Sobrang bilis lang. Kailangan huminto. Kasi, ano sabi, sa F1 racing, ito ang sabi nila, a stop of a few seconds can give the competition a lead of a few hundreds. Can you follow? Kailangan ng konting pause, kailangan ng konting hinto, kasi idadalin ka niyan sa panalo. That will give you the championship. That can, uh, that can help you to go to the championship. Ano ba yun? Uulitin ko ulit. Pahinga, tigil. I know that it is crucial but beneficial. Saan kayo nakakakita ng isang karera, kailangan huminto. E di pag huminto ka, matatalo ka. Do you follow? Naiintindihan nyo bang uh, yung, yung logic? Nagkarera, hihinto ka. Bakit ka hihinto? Huwag ka hihinto. Kailangan tuloy mo yan. Hindi eh. Ang takbuhan, may, sa karera, may pit stop. Sa karera, may time out. Papalitan ng gulong, lalangisan, may gagawin sila, napakabilis na paghinto para yan ang magdadala sa iyo sa panalo. No po? Yan ang magdadala sa iyo sa panalo. At sa akin pong research no po, noong 1950s, no po, ito po ang pinakamabilis na pit stop nila. Noong 1950s, they they had a 55 second stop. Wala pang isang minuto. Noong 1960s, 40 seconds lang ang pit stop sa F1 racing. I'm talking about the F1 racing. In 1970s, 33 seconds. And because of so much technologies, 2017, wow! Average of 11.5 seconds lang. Hihinto. Aalis na ulit. Pero kailangan kasi ang paghinto. No po? Ano ba ang ibig mo sabihin? Uh, Kuya Jay, ano ba ang ibig sabihin ng paghinto? Pag tayo po ay humihinto, when we encounter the word stop, this will give us an option. Two roads. Pag ako ay huminto, bakit ba ako hihinto? Hihinto ba ako kasi aayaw na ako at tatapusin ko na? O hihinto ako, kailangan ko kasing huminto kasi magre-recharge ako kasi gusto ko pang tumuloy. Are you with me? Marami po sa atin ang napandemya, no po, paulit-ulit ko pong sinasabi yung term na yon. Baka po may hinahanap po kayong ibang member, hindi nyo nakikita. Baka po may nahinahanap kayong ibang worker na hindi nyo nakikita. No po, baka na pandemya, hindi natin alam. Ang panalangin ko po, kung naririnig nyo po ang salita na to, sa paghinto mo kapatid, klaro sa'yo ba't ka huminto? Klaro sa'yo ba't ka nagpahinga? Klaro sa'yo na kaya ako hihinto ng panandali, hindi pansamantagal, panandali, kasi gusto kong may maaayos ako saglit, may kinakausap ako ng Panginoon, no? pero babalik ako. Alam niyo po kasi, naging galawan po yan minsan sa simbahan. Yung iba po, uh, I'm, I'm talking to the youth, no po? may mga kabataan ba dito? Ayan. Yung mga youth, pag may problemang matindi, nangangayaw. No po, lalo pa ngayon, may pandemya. Nakakalungkot po, may mga bat kabataan ako nakita ngayon. Kuya, kuya, uh, magpapahinga muna ako. Ah, papahinga daw. Pagkatapos ng ilang linggo, hindi na bumalik. Hindi na, hindi na nakita sa church. <laughs> uh, sana po hindi ganun yung uri ng pahinga na ating hinihingi. Are you with me? 
Hindi ganun yung stop eh. Uh, may nakita ko last time, uh, wala na, hindi na nagsimba, uh, nagre-relasyon na sa labas. Pinagpalit na ang ministry, pinagpalit na, ayaw na. Ayaw na nila. Hindi ganun ang logic ng pag-stop. Kapatid, kung ikaw ay pansamantalang hihinga, hihinto, kasi gusto mo, tutuloy ka pa rin. Kasi binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon, tumuloy. Eh, why should I consider making a stop in my life? Gaano ba ka-importante, kuya, ang paghinto, panandali? Kasi pag hindi ka huminto, baka ganito na ang panalangin mo. Baka ganito na ang uusabin mong panalangin. In Jonah chapter 4, verse 3, Therefore now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die, wow, than to live. Baka po meron sa inyong nakapanalangin na, na ganyan. Wow. So heavy prayer. So much heavy. Panginoon, kunin mo na yung buhay ko. Mas okay pang mamatay na ako kaysa mabuhay. Kung minsan sa buhay mo, napanalangin mo yan, ang mensaheng ito ay para sa'yo. Ayaw natin yung panalangin na yan. Kaya bago tayo mapunta sa panalangin na yan, let us see the blessings when we stop for a while. Can I encourage you to bow down your head and we will pray. Heavenly Father, we thank you today. Thank you for your word, Lord, that there is a blessing when we stop. There is a blessing when we pause for a while. There is a blessing when we contemplate things. So Lord, teach us, O God, today. Your people came to hear your voice, not for a church, not for a speaker, but to you, O Lord. I pray that this morning, Lord, liberate us with your truth. And let your spirit motivate us, encourage us once again, strengthen us once again. At Lord, salamat. Again and again, Lord, we believe in the midst of this pandemic, you are here with us. And we will just simply love you, serve you, praise you, and trust in you. Holy Spirit, be with us as we listen to your word. Reveal your word in a very personal way. Accomplish your purpose upon this assembly. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Minsan pa pwede ba natin palakpakan si Lord? For it is better for me to die than to live. Wow. This is a death note. This is a death wish. Ayokong aabutin ako nito. Ayokong aabutin ako ng panalangin na ito. Ayokong ipa, ito na ang ipapanalangin ko sa Panginoon. Uh, saan ba ako kailangan huminto? Ayan. Usapang paghinto. Saan ba ako kailangan huminto? Saan ako hihinto? Hihinto ako sa pananalangin? Hindi. Hihinto ako sa pagkikipag-usap sa Diyos? Siyempre, hindi. Saan ako hihinto? Saan ako hihinto? Dadaling ko kayo in the book of Jonah. You know Jonah? Si Jonah na kinain ng pating. You know it? Do you still remember? Sa mga hindi po nakakaalam ng storya, babasahin ko po sa inyo and I'll just give you the background of the story. The Lord is speaking in verse 2, Arise, go to Nineveh, that great city and cry out against it. Instruction niya kay Jonah, ng Panginoon, For their wickedness has come up before me. But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko po ito, alam natin, at sa mabilis na pag-iisip po natin, ang pagkakaintindi ko dito nung ako ay nagsa Sunday School, si Jonah, matigas lang ang kanyang ulo at ayaw niyang sumunod sa Panginoon. Mabilis na isip. Yun lang ang aking, uh, yun lang ang inabot ng aking isip. <laughs> ah, tigas ang ulo ni Jonah, hindi sumusunod kay Lord, ayan tuloy. Yun yung inabot ng isip ko. And little did I know, ngayong pinag-aaralan ko sa ulit, maraming beses ko na nabasa to, Alam niyo ba talaga dahilan kung bakit ayaw niyang pumunta sa Ninive? Bakit ayaw niyang sumunod sa Panginoon? Alam niyo ba talaga yung tunay na dahilan? Meron na bang nakapagbasa sa inyo nito at na-research niyo? To my research, ang isa sa mga tunay na dahilan kung bakit ayaw sumunod ni Jonah papuntang Ninive ay dahil ang mga tao sa Ninive ay Assyrian people. At ang Assyrian people, they were idolatrous proud and ruthless. As if saying, let me say it this way, si Jonah, ito ang perception niya. Papadala mo ko sa mga makakasalanan, mga immoral, mga masasama at salbahing tao na yan, 
Ayokong pumunta dyan dahil ang nararapat sa kanila ay mamatay, mapuntang impyerno, deserve nilang mamatay dahil masasama sila. Yun ang baon-baon ni Jonah, kaya ayaw niyang sumunod at pumunta ng Ninive. San ba tayo kailangan huminto? We need to stop. Where? San ako hihinto? I need to stop hating the wicked people. Why? We need to hate the wickedness attitude. But please, do not hate the wicked people. Bakit? Bakit ko hindi ihihate ang wicked people? Kasi, sabi dito sa verse natin, tong wickedness na to, ito yung sinasabi, they were classified as wicked. On the next verse, in Luke 19.10, For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Listen to me, church. There are times, minsan ako ganito, and I stand corrected. This is my testimony in front of you. Sometimes, ang pananaw natin minsan sa tao na gusto nating makakilala kay Lord, gusto natin silang ishera ng gospel. Tama? Mga relatives nyo, mga kamag-anak nyo, even your family. And sometimes, we feel entitled to judge or blame them if they don't follow you. Do you follow? Minsan, pag may sinabihan akong kaibigan, uy, sabi ng Panginoon, ganito gawin mo, ganito, ganito. Ni- nilalamay mo yun, lagi mo siyang kinakausap, eh hindi ka sinunod. Minsan, di ba, nagpapantig ang tenga natin at parang talagang galit na galit ka. Parang, ayan, kaya ka napahama kasi ang tigas ng ulo mo, deserve mo yan. Kaya ka naghihirap, kaya ka nabundis, kasi ang tigas ng ulo mo, kaya ka nagkaganyan, kaya ka mahirap, di ka marunong mag kaya ka ganyan, di ka marunong sumamba, kaya ka ganyan kasi late ka sa church. We become too much judgmental. Pero nakikita natin sa story na to, ang Panginoon hindi pumunta dito para husgahan tayo ngayon agad. He is not yet a judge. Today, in the New Testament time, in our generation, He is still a Savior. Kaya, church, tingin kayo sa akin, huwag niyong unahan si Lord. Huwag tayong judgmental. Ano ang sabi dito? Kapag tayo po ay nagtuturo sa tao, syempre, mahal natin ang tinuturoan natin. Eh, no po? Mahal natin. You will just let them choose. Uh, do you want wickedness? Pag ganyan ang buhay, hindi masaya. Mukha lang masarap. Or do you want righteousness? Pag pinili nila ang wickedness, no offense. Because we are here not to be angry or to blame them for their choice. Why? Do not hate. Just show the gate. Tulo, turo mo lang. Ito mali, ito tama. Ito ang dapat nating gawin kasi sabi ni Lord, sabi ng Bible, ito mali. Ngayon, pag pumili siya ng mali, wag naman natin silang husgahan na sagad to the bones. Di ba? Minsan may ganun tayo, aminin nyo yan. Ako minsan may ganyan din akong attitude and nare-review ako ngayon. Minsan parang feeling natin, sobrang righteous natin, kaya ka nagaganyan kasi ganito. Tingnan mo ang buhay ko, tingnan mo ako, tingnan mo kami, tingnan mo. Parang look at me, look at, look at kung ano narating ko. Tingnan mo, kaya ka ganyan kasi ganito ka. Hindi eh. Ang laro ng Panginoon, hindi judgmentalism. Judgmentalism is not the game of God. Are you with me? So, hate the wickedness, but do not hate the wicked people. Kasi, Mahal yan ng Diyos. Hindi mo siya mahal, pero mahal yan ng Diyos. Mahal siya. At minsan sa buhay mo, wicked ka rin, di ba? Minahal ka lang din ng Diyos. Kaya, huwag masyadong sobrang self-righteous. Minahal tayo ng Diyos kasi share din tayo ng pagmamahal kung paano natin yun natanggap sa Kanya. At ano nangyari? San tayo kailangan huminto? I need to stop where? I need to stop hating the wicked people. What else? Let me continue the verse. Let me read verse 3. But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare, nagbahayad pa, and he went down into it to go to them, to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. Ilang beses natin narinig yung from the presence of the Lord? Dalawa. Dalawang beses binanggit sa verse. 
tumakbo papalayo sa Panginoon. Saan tayo kailangan huminto? I need to stop hating the wicked people. And second, I need to what? We need to stop running away from God's presence. Takbo tayo ng takbo, akala natin, yung tinatakbuhan natin, yun ang solusyon. Alam nyo, minsan kaya lumalala ang kondisyon natin kasi mahilig tayong tumakbo. Alam nyo kung ano ang ibig ko sabihin? Ngayon, mas naiintindihan ko na hindi solusyon ang pagtakbo sa problema lagi. Tatakbohan mo, iiwasan mo, hindi. Alam nyo kung bakit? I want to prove my point and I want to show to you this map. Si Jonah, dito sa galing, from the land of Israel, pinapupunta sa ng Panginoon sa Nineveh or a certain part of Iraq today at ang milya lang yan, 500 miles. Are you with me? Malapit, lapit. Malapit. Hindi pwedeng lakarin pero malapit. <laughs> Katatakbo niya dahil ayaw niya ngang sumunod dahil may sarili siyang dahilan. Alam niyo ako sa siya tumakbo. Doon sa malapit, ayaw pumunta. Doon sa malayo, <laughs> pumunta. Tinripli niya pa yung layo. He went 2,500 miles. More than that. Imagine niyo kung saan tayo inaabot minsan ng katigasan ng ulo natin. <laughs> Di ba? Minsan tigas ulo tayo, you know? Ako din eh. Minsan tigas ulo natin eh. Inaabot tayo ng 2,500 miles. Yung sa 500 miles, ayaw sumunod. <laughs> Gusto mas malayo. At ano ang ginawa niya? Imagine niyo ha, ang lupit ng effort niya. Nagbayad pa. Pumunta pa ng jopa. Nagbayad pa ng ticket. Talagang buong linaw niyang nareceive yung utos ng Diyos. At buong linaw niya ring sinuway. <laughs> Can you follow? Buong linaw. Malinaw na malinaw. Saan ka pupunta? Di ba? Sila Moses noon, di sinasabi ni Lord kung saan pupunta. Basta sumunod ka. Siya malupit. In the book of Jonah, pupunta ka ng Ninive. Ayaw. Ayoko. May instruction ako saan ka pupunta. Buong linaw. Buong linaw niyang di sinunod. Ayoko. Ayokong gawin yan. Alam nyo, nagbayad pa so much effort. And let me just show these lines to you. In the course of our pursuit to freedom, kakahabol natin ng freedom, we usually run, but most of the time it gets worse because we run away from God. Minsan kala mo kakatakbo, nakakatulong. Hinahanap mo yung kalayaan eh. Hinahanap mo yung freedom. Gusto kong lumaya, gusto kong sumaya, gusto kong maging masaya. Kakahanap mo dun kung saan-saan ka lumalanding. Lumanding sa, sa bisyo, lumanding sa maling relasyon, lumanding sa kulungan, lumanding sa maling desisyon. Kasi takbo ng takbo, takbo ng takbo, takbo ng takbo. Hindi natin alam. Little did we know, we are running away from God. Alam mo kapatid, kung tatakbo ka, siguraduhin mong hindi ka tatakbo papalayo kay Lord. Sana kung tatakbo tayo, papalapit sa Panginoon. Gusto mong tumakbo pala? Sana papalapit. Huwag papalayo. Huwag papalayo sa Panginoon. I need to stop hating the wicked people. I need to stop running away from God's presence. I need to stop playing as God. Mga nanay, mga tatay, mga kabataan, Minsan, nalilito tayo. Akala natin, nagiging Diyos tayo ng buhay natin. Totoo na may Diyos tayo at totoo na may DNA ka ng Panginoon sa pagkatao mo. You are the temple of the Holy Spirit and God lives in you. Yes. But, huwag kang malilito. Hindi ka Diyos. Huwag mong gawing Diyos ang desisyon mo. Huwag mong gawing Diyos ang pera. Hindi to pwede maging Diyos. Hindi ko to pwede gawing Diyos. Hindi ko pwedeng gawing Diyos ang PhD ko. Hindi ko pwedeng gawing Diyos ang lisensya ko. Hindi ko pwedeng gawing Diyos ang aking uh, certificate. Hindi pwede. Kasi ang Panginoon, siya lang yan. Walang pwedeng pumantay sa Kanya. Siya lang ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Hindi pwedeng kapantayan ng asawa mo. Pag tinanong sino mas mahal mo, hindi pwedeng pantay lang sila ni Habi. Hindi pwedeng pantay. Kailangan mas mataas si Lord. Pag nagpantay na at meron na kayong gauge at standard na pumapantay na yung pera kay Lord, minsan po, doon po tayo napapahamak. Doon po tayo nagkakamali, nagkukulang. Ano. I need to stop playing as God. Why? Jay, kuya, bakit hindi ako pwedeng maging Diyos? Kasi pag ako ang naging Diyos ng buhay ko, 
ang bihira. Malamang, malamang sa malamang, papalpak ako. Bakit? Isaiah 55, 8-9 Because my thoughts, God's thoughts are not your thoughts, nor God's ways are not our ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Yung isip ko, hindi mo isip, sabi ni Lord. Yung aking mga sinasabi at mga galaw, hindi mo galaw. Kaya ako ang gawin mong Diyos at tatanong mo sa akin lahat kasi ako willing magsalita. Kaya maging sa mga pagkakataon ngayon, minsan may ganito ang naririnig natin, gusto ko mag-resign. Tanong mo kay Lord. Gusto mong lumipat ng kumpanya? Tanong mo kay Lord. Gusto mong magbangko, lumipat ng bangko? Tanong mo kay Lord. Gusto mo tong uh, gusto mong gawin tong isang bagay na to, mag-start ng negosyo? Tanong mo kay Lord. Kasi sumasagot siya. At pag nagtatanong ka sa kanya, ang ibig sabihin nun, ginagawa mo siyang Diyos ng buhay mo. At lalo't higit, hindi ka lang nagtanong. Ginawa mo yung sinabi niya. Minsan sa buhay natin, hanggang tanong lang. Uy, nagtanong naman ako kay Lord. Ginawa mo? Siyempre, hindi. <laughs> Di ba? Minsan ganun eh. Nagtanong naman ako, nagpray naman ako, sumagot. Hindi ko sure eh. Ano ginawa mo? Tinuloy ko. Eh, magaling. <laughs> Di ba? Sometimes, nagpapakadyos. Lahat tayo guilty dun eh. Minsan akala natin, kakampi natin si Lord, hindi na pala. Kaya ayoko kong magmala dyan ah. Tuloy ko yung story ah. Fast forward ko. O, bago pakita yung verse nyo. Alam nyo yung nangyari sa story, di ba? Para sa mga hindi nakakaalam, let me just reiterate and uh, make a flashback of the story. Pagsakay ni Jonah sa Jopa ng barko, papuntang, uh, uh, tawag dito, Tarshish. Ayaw niya ng Nineveh, papunta siyang Tarshish, malayo. Anong ginawa niya? Pagsakay niya, ang Panginoon nagpadala ng isang malupit na bagyo. Halos tumaob yung, bag- yung bagyo. <laughs> Halos tumaob yung bangka. At eto na, nakakotob yung mga tao. Sabi nila, kanina, ang ayos-ayos ng panahon. Bakit ngayon? Ba't parang mamamatay tayong lahat? Halos lahat tayo, tataob na. nag down sila, nag-call sila. Teka nga muna, sino ba dito ang, sorry for the word, sino ba dito ang malas? <laughs> sino ba dito ang may balat sa, <laughs> sino ba dito yon? Sino ba dito ang, Galit sa kanya ang Panginoon. Bakit tayo nagkakaganito? Nung panahon po kasi na yun, literally, ganun po ang kanilang tanungan. No? Kaya, pagsakay ng bangka, sino dito ang may problema? Bakit tayo binabagyo? Naku, pambihira. Si Jonah narinig. Kung kayo si Jonah, aamin ba kayo? Siyempre, hindi. <laughs> Bala kayo, sama-sama tayo mamatay. <laughs> Di ba? Aamin ba kayo? Ako, kung ako si Jonah, magdadalawang isip din ako kung aamin ako eh. Pero, bilib naman ako kay Jonah. Sabi niya, oo, umamin. Sabi niya, ako po yun eh. Ako po yun. Tumatakbo po kasi ako sa Panginoon. Sabi ng mga tao, ah, ikaw pala, halika rito. Alam niyo po, ginabasa kanya. Tikas ng ulo eh. Hinagis. At kung tayo ang Diyos, at kung buhay ka na nun, malamang sasabihin mo to kay Jonah, bahala kang kainin ng pating, ang tigas ng ulo mo, hindi ka marunong sumunod sa Diyos. Kung may nabubuhay na kristyano na noon, kung buhay ako noon, kung buhay ka noon, baka yun ang maririnig ni Jonah. Yan, ang tigas kasi ng ulo mo. Maniniisip pa. Alam nyo, na-appreciate ko yung pagmamahal ng Panginoon sa taong matigas ang ulo. Alam nyo kung bakit? Anong nangyari? Pakita ko yung story. Now the Lord had appeared a great fish, had prepared a great fish to swallow Jonah. And Jonah was in the belly of the fish three days and three nights. And you know what? This belly of the fish, ano ba meron dito? Matigas ang ulo? Na-accommodate nyo ba kung naiintindihan nyo bang maigi kung ano yung nangyari sa story? Ah? Tinapon? Di ba dapat mamatay na kainin ng pating? Di ba yan ang gusto natin mangyari? Mga kapwa kristyano, pag nakakita tayo ng matigas ang ulo na nasa dagat, ayan, mamatay ka dahil ang tigas ang ulo mo, di ka banal, di ka righteous, di ka ganito, di ka ganyan. Dami nating listahan. Pero kita nyo kung gano'ng magmahal ang Panginoon nagpadala pa ng isda at saan ka naman nakakita isdang lumulunok ng taong hindi kinakagat. Can you, can you follow? Saan ka nakakita nun? Submarino lang ang alam ko. O wala pa namang submarino nun. Saan ako nakakita na nilunok 
at naging sasakyan. Ang tawag dyan, I do believe, this is a deliverance after the run. Sa mga tumatakbo, baka may Jonah dito ngayon. Baka may Jonah sa loob ng kwarto na to. Kapatid, bago kasusunod kay Lord, gusto mo bang maghapunan at mag-check-in sa belly? <laughs> Bawal mag-check-in sa hotel. Gusto mo bang mag-check-in sa tiyan ng pating? Sa tiyan ng whale? Hindi, hindi alam yung, hindi binanggit yung uri ng isda, big fish lang. Gusto nyo bang mag-check-in sa big fish? And alam nyo po ano nangyari dito? Kung ako po yung kinain ng, ng malaking isda, it will bring, it, it will give me so much realization, I believe. Tama ba? Pambira, kinain ka ng pating, di ka pa makakarealize. <laughs> kinain ka ha, tapos nagtataka ka, buhay ako, yak, di ba? Slimy. Ang lansa siguro sa loob no, nakikita mo yung ribs, nakikita mo yung stomach niya. Hindi ka ba makakarealize? Alam nyo, si Jonah, nakarealize sa loob ng chan, ng malaking isda, na usab niya ang panalangin ito. When my soul fainted within me, I remembered the Lord. And my prayer went up to you into your holy temple. Na, ang bait na ni Jonah. <laughs> si Jonah na masunurin na. Ayan. Nakarealize, nakapanalangin. Alam nyo po, Uh, minsan dinadala tayo ng Panginoon sa isang lugar na kung saan makokorner ka. Makokorner ka na wala ka nalang maiisip kung hindi magpapasalamat ka. Baka nandiyan ka ngayon, kapatid. Dinadala ka ng Panginoon sa isang pagkakataon na wala ka, no choice, no way to run, checkmate. Baka gaya niyan. Para makapagpasalamat ka, maiisip mo. Alam niyo po yung belly dancing. You know the belly dancing? The belly dancing. Ayaw kong gawin. <laughs> Naka-live tayo eh. <laughs> the belly dancing. You know the belly dancing? If you know the belly dancing, I want to introduce this to you as the belly prayer. <laughs> Ayan. The belly dancing, the belly prayer. I hope you could pray that way. Maybe right now you are in the middle of the sea. Maybe right now you are in the middle of something in your life that's so strange. Baka may pinapaalala sa iyo ang Diyos. Baka pwede mong uusabin yung panalangin na, Panginoon, salamat ha. Ang dami ng na-ICU, ang dami ng tinubuhan. Ako, wala pa rin. dami mo nang napuntahan ha, naka-SM ka na nga eh. Di ba? Nung una, takot na takot tayo. Alkohol ng alkohol, kulang na lang. Laklaki natin yung alkohol para luminis yung tiyan natin eh. Pero ngayon, nakaka-build up tayo ng confidence, nakakapagsimba na kayo. Nung unang simba ng church, ayoko, ayoko, delikado. Nung tinanong mo yung kumari mo, ano, safe ba? Sige nga, bahala na. O nung nakaisa, nakadalawa, nakailang beses, sino na sa inyo ang mga nakakailang beses na nag-church? Taas ang kamay. Oo, oh, di ba? Pinahama ka ba ng Diyos? Kasama mo siya at isang maging testimonian sa inyo. At sa mga kasama namin online, naiintindihan po namin ang inyong pag-iingat at hindi po namin minamaliit yun. It is good also to stay at home and we respect that. Nevertheless, the Lord will deal to you to go to church just like them. Dealing sa kanila yan, may dealing din sa inyo. But anyway, sama-sama pa rin tayong nagsisimba at pare-pareho tayong nananalangin sa Panginoon ng pag-iingat. Kaya, ano nangyari? Pagbaba ni Jonah, so ano nangyari sa kanya? Niluwa. <laughs> Niluwa ng delivery, tinalo pa ang lala move. <laughs> tinalo ang grab. Pagluwa, pak, pagbagsak niya. Pambira, bakit nasa ninibi ako? <laughs> Takbo ka pa. <laughs> Tatakbo ka pa. O, pagbaba niya, yeah, dito rin ang bagsa ko, sama ng loob eh. Sige na nga. <laughs> Nai-imagine ko si Jonah, nagtatantrums. Wala ka magagawa, niluwa ka, nagtumakbo ka, nagbayad ka, dyan ka rin binaba. Sige na nga, ano ba gagawin ko, Lord? So, what happened is this, I want you to uh, focus on the verse. What happened is, Jonah followed, people repented. And you know what happened? Jonah chapter 3 verse 10, Then God saw their works, that they turned from their evil way. And God relented from the disaster that He had said He would bring upon them. And He did not do it. Kung kayo si Jonah, masaya kayo? Ha? Parang di, nalilito kayo ah. Tulog kayo kanina, no? 
Ngayon nyo lang nabasa, no? <laughs> De, seryoso po ako. Kung kayo si Jonah, may pinagawa sa iyo si Lord, at narinig mo, Jonah, hindi ko nagugunawin. Mission accomplished ka. Masaya kayo? How about yung iba? Masaya kayo? Kung kayo si Jonah, masaya kayo? Yung iba talaga, ano, ano, ba, ano ba kayo? <laughs> na, naintindihan ba natin yung story? May inutos ang Diyos, tinakbuhan ko, ngayon nagawa ko, sumunod na ako, successful, mission accomplished, masaya ba kayo? Amen. Dapat masaya ako. At yun ang kakaiba sa storya na to. <laughs> Marami sa atin, lalo na na pandemya, yung dapat maging masaya, hindi masaya. Dapat nag enjoy hindi nag enjoy Marami sa atin, marami nito. Marami sa atin, marami nito. Dati alam ko sa babae lang to eh. Ngayon, meron na rin ng lalaki nito. Ano ba yun? Meron tayo nito. Ano ba yun? <laughs> Tingnan mo yung katabi mo kung tinotoyo. Marami sa atin may toyo. Si, jo- si Jonah na tinotoyo. Saan kayo nakakita? Nagsabi ang Diyos, oh, hindi ko nagugunawin dahil sumunod ka. Dapat matuwa eh. Tinotoyo siya. Nagalit. Ano mo ang sabi? Tignan nyo, talagang napakakakaiba ni Jonah. <laughs> Pambira talaga. Natatawa ko nung pinag-aaralan ko to. Chapter 4. Talon ako ng chapter 4. But it displeased Jonah exceedingly and he became angry. Tignan nyo ah. Tignan nyo kung talaga naman may toyo talaga eh. <laughs> Kaya maganda magbabasa ng Bible character, makikita niyo yung sarili niyo dun eh. Minsan <laughs> may toyo eh. So, Jonah prayed to the Lord and said, Ah, Lord, was not this what I said when I was still in my country? Eh, may toyo talaga. <laughs> Tin- Naiintindihan niyo po yung kanya sinabi, tuloy ko ah. Therefore, I fled previously to Tarshish. For I know that you are a gracious and merciful God, slow to anger and abundant in loving kindness, one who relents from doing harm. Sa akin nakita, nagalit. Sabi niya, tatagalugin ko para mas maintindihan natin sa wikang Pilipino. Eh di ba kaya nga ayokong sumunod sa'yo kasi mabait ka? <laughs> Nasasabayan niyo ba ako? Kaya ayokong sumunod kasi alam ko gagawin mo naman talaga to, hindi mo talaga gugunawin yan eh. Kaya talaga, hindi kita sinunod, kaya talaga pumunta ako ng Tarshish. Kasi alam ko, mabait ka, maunawain ka, nakakainis ka, ba't ka ganyan? <laughs> Naiintindihan niyo ba? And I want you to look at that way. Alam niyo, kung ako ang Diyos, at gaganunin ako ni Jonah, baka mapatay ko yung creation ko. Kung ikaw ang Diyos, at gaganunin ka ng creation mo, ikaw ang creator. Pero alam nyo, nung binabasa ko to, may iniimpress sa akin ng Panginoon eh. Alam nyo kung ano yun? Natatawa tayo kay Jonah, di ba? E tayo yan eh. Maraming beses sa buhay natin, lagi kang tinutoyo. Ayoko magsimba! Bakit? Hindi nasunod yung gusto ko. Walang magsisimba! Dadamay pa yung anak. Huwag kang maglilingkod! <laughs> may ganyan! Huwag kang maglilingkod, may problema tayo. Hanggang di nasusob ang problema, huwag kang maglilingkod, may pandemya. Di ba? May ganun. Tinotoyo. May toyo. May toyo, sama ng tingin sa akin ng ibang mga miss. So. <laughs> Peace. Di ba? Tinotoyo eh. Alam nyo, paano ko ba ito iniintindi? Pag tayo tinotoyo, alam nyo, ito mensahe ng Panginoon sa iyo at sa akin eh. God is so patient with you. God is so patient with me. Naiintindihan ni Jesus ang toyo ko. Naiintindihan ng Panginoon ang toyo mo. Pag tayo nagtatantrums, pag tayo uh, nawawala sa ulirat, nagtatampo, naiinis, naiintindihan ni Lord ang toyo mo eh. Naiintindihan niya. Kaya pinagpahinga niya si Jonah. Sige na nga, tinotoyo ka, matulog ka muna. Kala nyo, tapos na yung toyoan. Ito, may part 3. Pinatulog ni Lord in verse 6, And the Lord God prepared a plant and made it come over Jonah that it might be shade for his head to deliver him from his misery. So Jonah was very grateful. Uy, natuwa si, ano, si Jonah. Hindi na tinotoyo. Jonah was very grateful for the plant. Ano nangyari? Si Jonah humiga at sa kanyang pagpapahinga, bakit yung iba sa inyo ginagaya si Jonah natutulog? 
Hindi kay si Jonah. Gising. Si Jonah, sa kanyang paghiga, pinatubo ni Lord ang isang malaking halaman. A plant. Na dumampi sa kanyang ulo at nagbigay ng comfort sa mainit niyang ulo. <laughs> Sabi niya, wow, heaven. Sarap. Nung natutulog siya ng gabi, ang Panginoon nagbigay na ang halaman. At nung madaling araw na, ang Panginoon ay nagbigay ng uod. Siyempre, alam niyo na yung role ng uod. Kakainin niya yung halaman. Kakainin pa lang ng uod yung halaman, hindi na nakain. Kasi nung umaga, biglang may malakas na hangin at nasira ang halaman. Alam niyo na naman na nangyari kay Jonah. Ano nangyari? Tinoyo na naman. Ano nangyari sa kanya? Then Jonah chapter 4 verse 9, Then God said to Jonah, Is it right for you to be angry about the plan? And he said, It is right for me to be angry even to death. Ang bira talaga, oh. Tinotoyo pa rin siya hanggang ngayon. <laughs> Ang init pa rin ng ulo niya. Sabi ni Lord, Teka muna, bakit ka tinotoyo? Bakit ka ba naiinis? Bakit ka ba nagagalit? Ano ba ang problema? Dinidil na siya ni Lord dito. Ano nangyari? Nirelay ni Lord yung halaman na yon sa Nineveh pala. But the Lord said, You have had pity on the plant which you have not labored. Nagagalit ka sa halaman na hindi mo naman pinagtrabahuhan para tumubo, para lumaki, which came up in a night and perished in a night. Ba't ka nagagalit? Di ba, ganyan din ang ninive? Yun pala yun. Magtuturo pala si Lord. Ang sabi ni Lord, And should I not pity ninive? Bakit ayaw mong maawa ako sa kanila? That great city in which are more than 120,000 persons. Bilang ni Lord, ha? Imagine niyo, bilang ng Panginoon ang tao, ganyan tayo kamahal ni Lord. Gusto ni Lord, maliligtas ka. Gusto ni Lord, ayaw ni Lord, mapapahama ka. Bilang niya. 120,000 persons who cannot discern between their right and their left and much livestock. Kawawa to mga tao na to. Mahal ko sila kahit hindi nila ako kilala. Paano ko to iintindihin? Ano ba ang ibig kong sabihin dito? Alam nyo, ang tanong natin kanina, sasagutin ko yung title natin, When to Stop. Kailan ba ako hihinto? Kailan ba ako hihinto sa pagiging toyoin ko? Kailan ba ako hihinto sa pagmamaktol ko? Kailan ba? Kailan ba to? Alam nyo, sa buhay, pagpagod na pagod na tayo, kailan ako hihinto? You need to stop when strength is deteriorating. Pag nalalaman mo na ang lakas mo ay nauubos na, pag nalalaman mo na yung trouble, nagiging double na, double trouble na, trouble hunts you down, opportunity left you out, iniwang ka na ng lakas mo, iniwang ka ng magandang pangangatawan mo, iniwang ka ng negosyo mo, iniwan ka ng passion mo. You have to stop. Not to quit. You just have to stop for a while. At sa paghinto mo, may pangako ang Panginoon. Ano yung pangako ng Panginoon? And the Lord has prepared of all to me, saying, this is for you. Take it personally. Yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. Church, mahal na mahal ka ng Panginoon. Kahit mainit ang ulo mo ngayon, kahit na nagagalit ka sa mga pagkakataon na to, hindi nagbabago ang pag-ibig niya sa'yo. At sana, pag naalala mo yun at naisip mo yun, tayo ay marunong tumiklop. Tayo ay marunong magpakumbaba. Kasi ito ang panahon para kailangan mong huminto for the meantime. Pause lang. Hindi ka aayaw. Hindi ka aalis. Stop for a while. Stop for a while. You need to stop for a second so that you can continue for a day. And ano ba ang mensahe ngayon bago tayo maghiwa-hiwalay? I want to end everything that I've said into a song. You know what? This song really ministers to me. Alam ng Panginoon kung saan niya ako dadamputin eh. Alam ng Panginoon kung saan niya ako kukunin. Alam ni Lord kung saan ako may toyo. Alam ni Lord kung kailan ka aayaw na. Alam na alam ni Lord. You are my great defender. Pinagtatanggol mo ko eh. And as the worship team sings this song, can I encourage you to stand up and worship with us?
Pull me back 
Thank you for saving us. Yes, so much better your way. So much better. better your ways, Lord. Panginoon, salamat. When we are lost, Lord, alam na alam mo kung saan mo kami babalikan. Alam mo, Panginoon, kung saan namin naiwan yung kami. Alam mo kung saan namin naiwan yung sarili namin, Panginoon. And Lord, with so much humility, today, Lord God, we are coming back into your presence. With so much humility, Lord, today, bumabalik kami. Ayaw namin makipagtakbuhan sa'yo. Ayaw naming huminto. You brought us this far, Lord. We do not want to stop here. Hindi kami hihinto para umalis. Hindi kami hihinto para umayaw. Panginoon, binibigyan mo kami ng kapahingahan. At gusto mong titigil kami. Kasi babalik kami at mas malakas gaya ng dati, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, tanggapin mo ang aming buhay, ang aming puso, ang aming lakas. Can you repeat after this prayer? Panginoong Jesus, sa umagang ito, patawarin mo ako. One way or another, Lord, ako ay tumatakbo at nakikipagtakbuhan sa iyo. Patawarin mo ako, Panginoon. Linisin mo kamay ko, ang buhay ko, at sa oras na to Panginoon, Handa akong sumunod sa iyo. Handa akong sundin ka. Handa akong gawin ang gusto mo. Bigyan mo ako ng pusong malaki. Bigyan mo ako ng tapang. Na sundin ka. Salamat Lord. Napaka-patient mo sa akin. Salamat sa pag-ibig mo. Susunod ako sa iyo. Hindi ako magdadalawang isip doon. Ito ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. You may now be seated. And as you sit, we are here to complete our worship by giving our tithes and offering. Tayo po ay narito para kukompleto ng ating pagsamba sa Panginoon. Po. Tayo po ay sama-samang tumayo muli sa pananalangin ng ating ikapo at sa ating pangwakas na panalangin. Tayo po ay mananalang. Can we just lift up your envelopes with you? Heavenly Father, we thank you for this tithes and offering. Lord, we will not worship this money because you are our God. And this is just a worship, Lord. Ang perang ito ay kaya tinataas kasi sinasamba ka nito. Hindi namin ito sasambahin. Ikaw ang sasambahin ng pera na ito, Panginoon. At ikaw ang aming sasambahin. Kaya naman, Lord, buong lakas at puso, nananalangin kami. Give us the strength. Bless the works of our hands, our businesses, our families, our projects, our personal dreams. Saan man kami dali ng aming paa, extend our territories. For we are reminded of your promises that we will always be the head and not the tail. For we are always be at the top and never at the bottom. That is your promises. And so we believe and we're claiming it today. Be glorified. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, ang aming panalangin, Panginoon, narinig namin ang mensahe mo, hindi ka namin tatakbuhan dahil kahit kailan, Panginoon, hindi kami mananalo sa iyo. Susunod na lang kami at buong puso kaming makikinig sa mga bagay na gusto mong ipagawa sa amin. Tanggapin natin ang pagpapala, sumaatin ang kapangyarihan ng Panginoon, tanggapin mo ang pagpapala, ang lakas, ang kapayapaan, sumaatin sa buong linggong ito, sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you.